一幅幅台湾早期的相片，仿佛让人进入时光隧道，回到三四零年代的台湾。这是在桃园文化局展出的台湾摄影先行者纪念展。阮的心边，叫我为着你，迷你心稀微，深深思慕你，心爱的。这一次展出三位摄影先行者的作品，其中两位是快门三剑客的邓南光和李明雕，另外则是日治时期桃园林写真馆的负责人林寿义。轰炸台湾，台湾总督府是中华民国空军来来轰炸，没有台北大轰炸，新盖的台北大轰炸，把那个衡阳路啊，你在哥伦比亚唱片行把它轰炸掉。四月二日开幕当天，桃园市长郑文灿、文化局副局长唐连成、李明雕儿子李道生和许多摄影前辈都到场共襄盛举。这个李明雕先生他是大溪人，那么他自己也成立在写真馆当过学徒，那么他可以讲是第一代我们的摄影家，那他是记录台湾的社会的实际的市民生活跟自然的风光，那算是我们台湾的写实主义派的摄影的先驱。那我想这些摄影家们事实上是有非常敏锐。的心灵，那对台湾也非常关心。那用快门来记录这一切，那我觉得这个摄影展示很有。台湾当初摄影观念能够由呢，诶、欸，纪实能够由呢记录摄影啊，进入到呢纪实摄影这一段的心路历程啊，那也是一个历史的见证啊，那个很不简单啊，由完全的记录。进步到纪实，这个非常的不简单啊！这个是跟国际摄影之观念是完全同步。以前哦，我跟我们李市长、徐天武理事长去拜会郑市长的时候，那我说：“哎，市长，我们想要在桃园办一个国际沙龙展。”市长马上一口就答应：“好，我们全力支持。”就指派了文化局来共同来办这场的这个展览。这真是对桃园来讲是一个非常大的一个展览，特别是当然是像国。都二楼的一个沙龙展的部分，就是提供国际摄影家的艺术作品，来让我们台湾的摄影爱好者能够来彼此哈来切磋，来提高我们的摄影技术。那在三楼的部分有我们有些我们早期的那个优秀的那个摄影家的一些作品啊，纪实摄影啊，让我们来回顾，让我们来来分享他们早期摄影的成果。除了早期怀旧相片。这次也有展出最新出炉的第四届台湾国际摄影沙龙得奖作品。摄影之所以精彩是什么？那个瞬间，好，那个瞬间怎么样？你看，马跳起来，对不对？人摔下来，哇，然后尘土飞扬，这个东西就有它的精彩。抓住机会快乐。哎，对对对，这就是机会快乐。好，所以你们以后出去看。台湾国际摄影沙龙竞赛分为艺术组与自然组。艺术组是呈现艺术创作的多元性，在题材选择、技术运用与创作手法上，皆充分展现摄影师想要传达的艺术理念。自然组作品则是以纪实方式呈现生态样貌，可看见摄影师对土地与自然环境的关怀，观赏者也可以跟着摄影师的镜头遨游世界。